DIY 教室生のり付き壁紙の貼り方リスタの壁紙チャレンジセットは壁紙を貼るのに必要な道具がほとんど揃っていますこのセットの他に簡単な道具を用意すれば初めての方でも届いたらすぐ壁紙を貼り始めることができます。事前に壁紙を貼る面の古い壁紙を剥がしておきましょうカッターの刃をセットに含まれる黒い替え刃に交換しますコンセントカバーなどを外して剥がす壁紙の外周にカッターで切れ目を入れます壁紙の継ぎ目からめくり始めを作って古い壁紙の裏紙を残すように剥がしていきましょう壁紙を貼る面のサイズを測って必要な壁紙の数量を割り出しましょう壁紙を広げたら上下の切り代を足した長さでカットしますバックフィルムを剥がして生のりが乾かないように折りたたみます床側になる端の約10センチを軽く折って持ち30センチくらいの幅で折りたたみます最後は天井側の端で蓋をするようにかぶせます必要な枚数分カットして折りたたんでおきましょう1枚目は右端の垂直な壁際に突きつけて貼っていきますスリット壁紙は両サイドの余白を機械でまっすぐカットしてあるので貼り始めの壁際や壁紙同士を突きつけて貼ることができます壁紙の右端側のテープを剥がし脚立に乗って壁紙を広げます左側に余裕を持たせて仮貼りしたら壁紙の右端を壁際にぴったり合わせて右端をハケで固定します固定した右端を軸に左側の壁紙を貼り直します中央部分を右から左へハケでなでつけてから外側に向けて空気を抜くように貼り付けていきます床側も同じように貼り付けます生のりが乾くまではめくって貼り直すことができます折り目を広げて下まで貼り付けましょうコンセント部分は金具に沿って壁紙をカットして空気を抜くように周りをハケでなでつけます下まで貼ったら切り代部分の角にヘラで筋目をつけます筋目をつけた壁際に地べらを沿わせながらカッターを地べらと平行につけて切り代をカットしていきますカッターを少し寝かせた角度で刃を地べらと平行に滑らせるのがコツ上下の切り代をカットして取り除きましょう。カットした部分と右端の壁際をローラーで圧着します。水を絞ったスポンジで壁や床についた糊を丁寧に拭き取ります拭き残しはシミなどの原因になるのでしっかり拭き取りましょう左端のテープを剥がして貼り付けたら1枚目の完了1枚目と同じように右端側のテープを剥がして貼ってある壁紙の左端に持っている壁紙の右端を突きつけます継ぎ目部分をぴったり合わせて固定したら継ぎ目を軸にして1枚目と同じように貼り付けましょう上下の切り代をカットしたらカットした部分と継ぎ目の部分をローラーで圧着しましょうあとは同じ手順を繰り返すだけ。
残り1枚になるまで貼っていきましょう壁際までの残り幅が貼る壁紙の幅より小さくなったら切り代5センチを足して壁紙をカットしますカットした方が左側に来るように右側を突きつけて貼っていきますこのような隅はヘラで筋目をつけた方の切り代部分を折りたたんでその上からもう一方も筋目をつけるときれいに仕上がります左端の壁際はこのように角に沿ってカットしますつぎ目や壁際にローラーをかけて最後にスポンジや雑巾でのりをよく拭き取りましょう。壁際などにできた隙間はコーキングを入れて指でなじませるとめくれを防止して見た目がきれいに仕上がりますコンセントカバーなどを戻したら完成です